Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Wintertipps. Heute gibt es das Thema Schön durch den Winter und ich freue mich, muss ich mal ganz kurz sagen, dass mein letztes Wintertipp-Video so gut angekommen ist, obwohl es 20 Minuten lang war. Ich war hinterher ein wenig geschockt, als ich dann am Bearbeiten war und gesehen habe, oh mein Gott, es sind 20 Minuten geworden. Und ich danke all denen, die durchgehalten haben und ich freue mich für die trotzdem sehr gute Bewertung, obwohl es wirklich so ewig lang war und ich versuche mich heute ein bisschen kürzer zu halten und fange deswegen auch gleich an. So, schön durch den Winter. Und zwar von Kopf bis Fuß. Ich fange in der Mitte an, ähm, beim Körper. Ähm, Im Sommer haben die Menschen, die eine relativ normale Haut haben, nicht so Probleme mit Trockenheit, Spannungsgefühlen oder wie auch immer. Im Winter kann das dann auch die treffen, die sonst eigentlich nicht so Probleme damit haben. Ähm, und da kann ich einfach nur dazu raten, cremen, cremen, cremen und um die Haut gut aufs Cremen vorzubereiten und ähm, die Haut ähm, schön geschmeidig zu halten, schön weich zu machen, empfehle ich immer mal ein Peeling zu machen. Und zwar könnt ihr natürlich irgendein Peeling-Produkt kaufen, das, äh, da gibt es super viele. Und was ich aber nehme, ist so ein Luffa-Handschuh. Da kann man so reinfassen, so. Und dann hat er hier diese raue Seite und damit kann man dann wunderbar den ganzen Körper einmal abschrubbeln und ihr werdet sehen, eure Haut ist hinterher viel weicher und ist wunderbar vorbereitet auf die Pflege. Und da nehme ich im Winter besonders gerne Hautöl. Diejenigen von euch, die mir auf Twitter und Facebook folgen, die werden das sicherlich schon gesehen haben. Ich habe da einen Eintrag gemacht, dass ich das hier jetzt zu dieser Jahreszeit wieder ganz besonders liebe. Das ist das Hautöl Mandelblüten Hautzart von Kneipp. Ich benutze das seit Jahren, wirklich seit zehn Jahren oder so, immer wieder im Winter. Und ich liebe den Geruch. Mandelblüten. Ich habe keine Ahnung, wie Mandelblüten riechen. Ich hätte jetzt eher gesagt, es riecht ein bisschen nach, nach Rosen vielleicht. Aber wenn es Mandelblüten hautzart heißt, würde ich jetzt darauf tippen, dass dieser wunderbare Geruch Mandelblüten sind. Das trägt sich so schön auf der Haut auf. Wenn ihr wirklich trockene Haut habt, nehmt das ruhig pur auf die Haut. Wenn ihr nicht so trockene Haut habt, macht das so nach dem Duschen, dass ihr, ähm, solange ihr noch ein bisschen Feuchtigkeit auf der Haut habt vom Duschen, also trocknet euch nicht komplett ab, reibt das einfach mit der Feuchtigkeit ein. Dann habt ihr nicht so eine super dicke Ölschicht und das pflegt wirklich. Und ich kann euch sagen, eure Haut wird davon richtig, richtig zart. Dann weiter runter die Füße. Ihr solltet nie die Füße vergessen. Im Winter sieht man unsere Füße nicht, deswegen vergessen wir teilweise die zu pflegen. Das nehmen sie uns aber übel und deswegen solltet ihr auch im Winter auf eure Füße achten. Und ähm, auch da empfehle ich ein Peeling hin und wieder. Und was ich dann immer mal wieder mache, ist, ich nehme Florena Creme. So eine super günstige Creme gibt es ewig lange und ich benutze die auch schon ewig lange. Also die gibt es noch viel länger als mich, aber ich benutze sie eben auch schon mein halbes Leben lang. Und... Ähm, ja, kostet wirklich nicht viel, gibt es in jedem Supermarkt, in jeder Drogerie. Und ich mache das dann immer so, dass ich, äh, wenn ich weiß, dass ich eh nicht mehr rausgehe, dass ich mich nur von Fernseher setze und in eine Decke einkuschel, dann creme ich meine Füße ganz, ganz dick mit der Florena-Creme ein. Die ist halt so super dick wie eben Nivea. Ihr könnt auch Nivea nehmen. Und ziehe dann Baumwollsocken drüber, zwei Paar. Und lasse dann ähm, die Creme, die wirklich so richtig dick auf den Füßen drauf ist, lasse die dann einziehen. Das pflegt die Füße so gut und ist für mich... Ähm, eins meiner Lieblingshauswundermittel sozusagen, die nicht für Kosten und ja, wo ihr dann wirklich gute Pflege mit habt für wenig Geld. Zu guter Letzt erzähle ich euch noch was über die aktuellen Make-up-Trends für diesen Winter 2011-2012. Und ich werde euch nicht alle Trends erzählen, weil ich auch nicht alle Trends kenne und vor allem auch nicht ähm, zu allen Trends auch Produkte da habe. Aber... Ähm, die Trends, die ich ausgemacht habe und die, äh, wo ich auch Produkte zu habe, wo ich euch die Farben zeigen kann, zeige ich euch mal. Und zwar fangen wir an bei den Lippen. Da ist zum einen ein richtig schönes, knalliges Rot diesen Winter auch wieder angesagt. Ich trage im Moment diesen Lippenstift. Das ist von L'Oreal der Glam Shine in der Farbe 206. Den gibt es leider nicht mehr. Der ist aus dem Sortiment raus. Ich habe den noch und liebe den heiß und innig und bin total traurig, dass der weg ist. L'Oreal, falls du zuschaust, bitte wieder ins Sortiment aufnehmen. Ich wäre sehr dankbar. Und 
Dazu nehme ich immer diesen Lip Liner. Die Firma heißt Camella. Fragt mich nicht, wo ich den her habe. Keine Ahnung. Ähm, roten Lippenstift, kirschroten Lippenstift und roten Lip Liner findet ihr aber in, bei allen möglichen Make-up Marken. Da ist es jetzt nicht wichtig, dass ihr jetzt genau das Rot oder genau diesen Lip Liner habt. Ähm, ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen. Das sind eben die Sachen, die ich benutze. Aber schaut euch um, wenn ihr nach rotem Lippenstift sucht, werdet ihr auf jeden Fall fündig. Da gibt es in ganz vielen Sortimenten alles Mögliche. Dann auch noch ein dunklerer Rotton ist super angesagt. Ich habe hier diese Farbe von Givenchy. Nennt sich ähm, ähm, Lady Pulp. Nummer 706. Ich swatch euch den mal. Das ist ein ganz dunkles Rot. Und das nennt man in diesem Winter den Vampirlook. Ja, nachdem ja die ganzen Vampirfilme so gehypt wurden, ist jetzt auch Vampirlook Lippenstift angesagt. Und was in diesem Winter auch nicht fehlen darf, ist der Nude Look. Da habt ihr ihn einmal geswatcht. Das ist der Pure Color Lipstick von P2 in der Farbe 010 Rodeo Drive. Den gibt es aktuell auch noch. Der ist im Standardsortiment. Für die Augen ist ganz angesagt, die Augenbrauen etwas stärker zu betonen und auch etwas breiter zu tragen. Meine Augenbrauen sind relativ schmal und ich habe mal versucht, die ein bisschen breiter zu schminken. Und ähm, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich diesen Trend mitmache, ob das so meins ist. Aber Trend ist es auf jeden Fall. Also wem es steht und wer so schön breite Augenbrauen hat von Natur aus, äh, der sollte das auch ruhig mal betonen in diesem Winter. Und dann ist auch noch total angesagt, Eyeliner, schwarze Eyeliner, großzügig aufgetragen. Schwarzer, dicker Cat Eye Eyeliner wie in den 60ern. Ähm, ich benutze entweder von Essence den ähm, 100% Splash Proof Eyeliner Pen in 01 Ultra Black. Das ist so ein... Der hat so eine... Wie so eine Stift... Ihr wisst schon, mir fehlen gerade die Beschreibungsworte. Also mit dem kann man so richtig malen wie mit einem Stift. Und wenn wir mal nach Liquid Eyeliner ist, dann benutze ich von L'Oreal den Liner Resist Waterproof in Black. Das ist ja einer von diesen ganz normalen, wo man auch relativ gut mit malen kann, aber da braucht man ein wenig mehr Übung als mit dem von Essence. Der Blushton, der in diesem Winter, glaube ich, am meisten gehypt wird, ist rosa. Richtig schönes rosa. Und ich habe hier den ähm, Powder Blush in der Farbe 09C Cassis von Beauty is Life. Eine traumhafte Farbe. Sieht in der Kamera ein bisschen lila stichig aus. Ich versuche euch das mal zu swatchen. Der ist nämlich nicht lila stichig, sondern tatsächlich richtig schön rosa. Ich hoffe, so kommt die Farbe ein bisschen besser raus. Das ist wirklich ein traumhaftes, ein traumhaftes rosa. Wie oft habe ich jetzt rosa gesagt? Ein Bonbon. Eine Bonbonfarbe. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist auch richtig schön weich im Auftrag und super pigmentiert. Dann zu guter Letzt Nagellack. Da gibt es wirklich viele, viele Trends. Ich zeige euch jetzt mal drei nur. Und zwar einmal passend zu den roten Lippen ist ein Kirschrot auf den Nägeln total angesagt. Ähm, den trage ich jetzt auch gerade. Das ist das Revlon Red. Ist mein liebster kirschroter Nagellack. Dann ist Denim total angesagt. Dann habe ich hier den von Esprit. Den gibt es leider nicht mehr, aber es wird auch in an, von anderen Make-up-Herstellern einiges an Denim blaufarbenem Nagellack geben. Die Farbe heißt 815 The Big Blue, falls es euch trotzdem noch interessiert. Wie gesagt, gibt es aber leider nicht mehr. Und zu guter Letzt Grau. Grau ist die Hinguckerfarbe in diesem Winter. Ich habe hier den ähm, 153A von M&Y. So meine Lieben, das waren meine beauty Wintertipps für euch. Ich hoffe, es hat euch ein wenig was gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch einfach unten in die Kommentare, wie ihr die Wintertrends so findet. Ob ihr was damit anfangen könnt. 
wie ihr die findet, die ich euch gezeigt habe, ob ihr noch andere gespottet habt, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß oder die ich gar nicht genannt habe, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Und ja, dann bis bald, meine Lieben. Tschüss!